Un ¡Bravo! grande, Serafo de Engra, está con nosotros. Eh... Justamente, me, me da mucha vergüenza, pero bueno, esto... ¿No podemos que... reproducirlo? Sí. Este, este videito lo pusieron 65.000 likes. Lo puse así nomás hace cuatro años. Fue un partido con las Leonas. Éramos Pumas contra Leonas, jugando al hockey. Y nos mataron, me dijiste las Leonas, con el palito. Y después del partido, eh, estamos ayudando a la Fundación de García Lupe, los chicos Down, claro. ayudándolos. Eh, entonces me hicieron, ¿se lo haces un jaca? Bueno, dale, hice un jaca, así que a la, a la Argentina. Pero me dio mucha vergüenza. Pero después ahí me viro y digo, no puedo creer, no puedo creer, soy capaz de cualquier cosa. <risa> eh, en la cancha eras capaz de cualquier cosa. Fuiste un símbolo de, de los Pumas durante mucho tiempo. Eh, y lógicamente trasladaste esa energía positiva, esa, esa capacidad de superación a tu vida particular. Y por eso hablábamos de que estás impecable. Urcade te puede llamar para jugar de Pilar ante Inglaterra el sábado en San Juan, ¿eh? Me encantaría, sé que me encantaría eso, pero creo que no puedo durar ni un minuto. En esa cancha con esa presión, eh, digo, contra Inglaterra. Y bueno, estar bien físicamente es importante para todos. Siempre digo a la gente, dedique a su cuerpo, la semana tres o cuatro veces. Y yo lo que más tengo, digo con humildad, es la actitud positiva ante la vida, ¿no? Es todo. Yo hoy soy un juego de rugby, soy un puma en la vida, ¿no? Trato de siempre de dar todo el máximo, ayudar a la gente, trabajar, estar con mis hijos. Eh, eso es un poco mi conducta y me entreno siempre porque es mi mejor psicólogo. Nunca se más ser puma, digo. En una entrevista dijiste, no soy un ex puma, yo sigo siendo un puma. Totalmente, porque tengo esa garra, ese coraje, esa convicción, esa gana de vivir, esa gana de enfrentar todo, esa gana de ser feliz. Me y levanto se la, nota, ¿eh? Me levanto la mañana y veo el sol y digo, esto es increíble, veo el sol, me tomo unos mates, salgo con llorcito, piso el pasto, salgo a correr. <risa> trabajo, sí, trabajo, pero el trabajo es importante, pero mi vida es más importante, mi salud. Y, y, me, me encanta to, tomar todo así con alegría. ¿De dónde viene? ¿Vendrá de Serafín Dengra Hernández? Yo conocí bien mi historia. Sí, sí, eso. Yo mi, vengo, abuelo, mi abuelo fue. En mi abuelo nació en Granada en España. Eh, estuvo en las Olimpiadas de Afterland en el año 1928. Entonces yo vengo, tengo una genética deportiva y un corazón fuerte para el deporte y para la vida. Y mi abuelo llegó a la Sinfonía Olímpica. Y bueno, todos mis familiares fueron atletas, pero nunca se destacaron mucho. Y yo empecé a jugar rey de casualidad. Pero bueno, tenía esas, esas piernas corredoras de mi abuelo, porque yo hice una combinación de potencia con correr. Yo era, era pilar y corría bastante y chocaba. Y yo lo que pasa es que cuando ponía esa camiseta me sentía un, como un héroe dentro de la cancha. Jugar por mi país, jugar, dejar todo. Yo era solo Black y iba para adelante. No tenía códigos. Y, y ese partido me parece que ese es uno de los partidos más recordados, ¿no? Ese partido, Francia, fue, Farce, Francia 80, 85. Yo ese partido, ese partido yo no lo jugué, yo estaba en Australia. Estaba en Australia y pues, fue un partido terrible en la cancha de Vélez. Todos los partidos con Francia fueron terribles. El peor partido fue el 88, en la cancha de Vélez, había 50 personas. Le íbamos ganando 18 a 6. Y, y sin querer, y a Ketty, que era el jugador más fuerte nuestro, de 120 kilos, le pisa la mano al, al capitán, que era Bervisier. Y yo se indique y dijeron, se la guerra, ahora es la guerra. Y fueron 15 minutos, viste, era, era violento. En esa época no había nada, Cagaban a palo, digamos. Eh, allá, perdón, pero lo digo con todas palabras. Más allá de todos los beneficios que, por supuesto, le puede traer al rugby, ¿no? Eh, que, se, que se determine, que, que sea 100% profesional. ¿Te da miedo que se pierda el espíritu amateur? Porque muchos destacan, por supuesto, no, no, esa diferencia no. y el sentimiento del jugador de rugby con respecto a buena, los chicos que buena pregunta, buena pregunta otros deportes. No, no creo que al contrario, a ser más profesional se mantiene mucho más todo, se entrenas, te entrenas mucho más, jugás con más cabeza, tenés menos riesgos ahora, no puedes ni hacer nada porque te saca una amarilla vas afuera. Eh, ni siquiera pegar una, una patada, una piña, olvídate, no juegas de por vida. Ahora con el profesionalismo se, se corrigió mucho más todo, se juega más, más leal, más fuerte, son atletas los jugadores. Antes éramos amateurs jugando jugando con profesionales. En la época nuestra, en el 80, éramos todos amateurs y llegamos a Sudáfrica, le empatamos a Blacks, le llegamos a Inglaterra, le llegamos a Francia, con el corazón, con garra y coraje. Nos quedamos con amateurismo. Con amateurismo y aparte, para jugar con los mejores, los mejores son profesionales. Acá siempre la lucha de la UAR, que es amateurismo, amateurismo, los clubes. Eh, los clubes de acá son amateur, pero el designado, los jaguares, los Pumas, los Pampas, son profesionales y aparte no puedes jugar si no sos profesional. Te, bueno, vos muy... viviste alguna situación con la UAR sí. cuando... Y yo fui el primero que me fui a jugar afuera profesionalmente, en 85. Me fui a jugar a Australia y yo había jugado tres años en los Pumas, vine al Mundial y me fui a jugar a, a Australia y cuando volví tuve que estar seis meses sin jugar, una temporada sin jugar. Fue muy duro. Pero era el único país que practicaba esa regla. Porque yo era profesional y jugaba con... con yo era amateur y jugaba con profesionales. Y tuve que estar sin jugar casi una, un año y medio hasta que volví a jugar... Hasta el 90, después del 90 se habían fijado profesionalmente. Serafín, hablaba de la combinación eh, del físico, del rendimiento y sobre todo del temperamento, del espíritu y de la alegría de vivir. Probablemente para tener ese estado atlético, con tantos abdominales, con tantas flexiones, etcétera, etcétera. Pero 
la de arriba, la cabeza, a la hora de ser un ex o a la hora de estar en la gran competencia y de ser una figura, se alimenta sola o a veces hace falta el compañero, el técnico y hacer un equipo para que la cabeza funcione en un modo ganador impecable. La cabeza es todo. Vos podés tener un físico, un atleta, pero si no tenés cabeza, no, no tenés nada. Cabeza y corazón es lo máximo. Yo creo que todo, el, el técnico, el compañerismo, el rugby es un trabajo de equipo, donde todos somos 15, todos vamos para adelante, todos luchamos para que el jugador explote, para que todos seamos importantes. Pero siempre el técnico también es muy importante, pero creo que en la vida, si no estás en equipo, no puedes jugar. Esto es un equipo. Estamos todos acá disfrutando de esto y dando el máximo a cada uno en cada momento. Pero bueno, en mi caso, cuando dejé jugar, me sentí un poco como angustiado, pero dije, el rugby es un deporte de contacto, usé la cabeza, dije, bueno, no puedo jugar más, jugué hasta los 37 años, ahora me dedico a trabajar, a estar... Al boxeo. Con... No, me dediqué a entrenarme, bueno, yo trabajo en una cadena de gimnasio, en Sport Club, que es una cadena importante, entonces como que también estoy ligado al deporte, estoy relacionado al entrenamiento, a la parte sana de la vida, siempre me gustó mucho estar físicamente bien, pero no por el aspecto exterior, sino interiormente. Estar bien del corazón, estar saludable, comerte un buen asado con amigos, tener amigos, entrenarme todos los días, eh, disfrutar la vida y hacer todo, estar en familia. ¿Será ¿Será que, eh, Perdón. Está bien si digo, por ejemplo, que Maradona, Messi y Stefano, cuando hablamos de fútbol, de los mejores de la historia claro, de Argentina, sí. lo trasladamos al rugby y decimos Pochola Silva, Hugo Porta y Agustín Pichot. Perfecto, perfecto. Perfecto, creo que esos son tres. ¿Quién es Messi, quién es Maradona y quién es Stefano? Yo creo que Pichot, creo que fue el más grande. Más grande. Yo más creo que sí, porque, ¿por qué? Porque en una época más profesional, jugó tres mundiales. Aparte, todo esto de jugar el Cuatro Naciones, jugar el, el los Yagua, los Pampas, eso fue todo de que Pichot vino, jugó al Sigenado, fue un, un jugador brillante, jugó entre 10 años, jugó tres mundiales, revolucionó el rugby en el mundo, nos ubicó en el primer nivel, en las competencias, en las mayores competencias. Eh, potenció el rugby argentino, Porta un crack totalmente, era, era, es, es el Maradona, digamos. Y Pochita Silva fue el Maradona de esa época. Pero creo que Agustín tiene un plus más por todo lo que representa. Hoy es el, el segundo de, como de la FIFA, de entrar a Boar, va a ser presidente. Además con Porta también tenés otras experiencias. Eh, con Porta eh, jugué partidos increíbles, ganamos a Australia, ganamos a Francia, eh, me lleva casi 10 años, pero fue un crack, es, es un crack. Pero creo que Pichot fue el, el que revolucionó el rugby argentino. Serafín, en la escenografía que tenemos aquí en la TV Pública Argentina, ahora aparece Pichota acá atrás, ¿sí? Pero, pero ahí lo tenemos atrás con el Eliseo Branco. Acá, acá está, bueno, pero acá está sin sangre, atrás nuestro. Sí. Allá, en aquella, en la derecha, con sangre. En la que está Pichot, ahora, no, hasta hace un ratito estabas vos, con sangre. Y hablabas de las batallas con Francia. Siempre ensangrentado terminabas los partidos. Es, es que lo que no había otra forma. Es que, es que los franceses nos, nos odiaban. Nos odiaban. Eran, son latinos como nosotros. Y aparte eran muy, muy sucios, malintencionados. Entrabas al scrum y te pegaron un cabezazo. Me entrar legalmente, hombro con hombro, te pegaron un cabezazo. Y vos le pegabas otro y así otro, otro. Y te llevaba a... a era, era jodísimo. Aparte los partidos acá, cuando le, perdíamos 8-6, después le ganamos el segundo, le ganamos. Y fue, fue terrible, la verdad que esos partidos me los recuerdo muy bien. Después, mucha amistad. Y es raro, después el partido, tanta, tanta lucha, después en tercer tiempo, abrazos. Aunque esos partidos, recuerdo con Francia, no nos abrazamos. Fue duro, fuimos al tercer tiempo de la, de ahí de, en la Rural y medio ahí medio que también nos agarramos. Pero solo con Francia. Con Francia... Bueno, después, después en el próximo bloque yo quiero preguntarte un poco eso, porque muchas veces situaciones que se dan eh, dentro de un partido, uno se queda como con la vena sí. de querer continuarlas afuera de la cancha. No hay mucho mal, el rugby, por suerte, no hay mala intención. Son muy pocos, digamos un medio por ciento, uno por ciento. No hay tipos que... Porque el rugby te, te educa, eh, aparte es un deporte de contacto, de este, te, te, te va moldeando. Si vos no te pegarte con todo el mundo. Sin no. educación no hay rugby. No, digamos, no, el rugby, el rugby es un deporte para, para hacer amigos, para educarte en la vida y aparte es un deporte donde todos pueden jugar. Un chico alto, un chico flaco, un chico gordo, todos pueden jugar, todos tenemos lugar. Yo hago clínicas sociales en, en lugares carenciados y agarramos una pelota de rugby y vienen senetas chi, chicos que no tienen ni idea, descalzos y juega cualquiera. La pasan la pelota con cualquier persona. Es un deporte que todos pueden comunicarse y estar juntos y triunfar. Ayer tuvimos a Lucas González Amorosino y decía lo mismo. Dice, no. Puede jugar todos. El, el gordo, el flaco, el alto, el no. bajo. Bueno, bueno Miguel, vamos. casi que nos el animamos. Lunes vamos a una ya clase. Vamos a con así que nos animamos. Ah, Aquí tenemos un equipo. par de forward que, ah, que la van a la banca. Vamos a la pausa. Aquí, <ríe> Aquí están los dos. ¿eh? Vamos a una pausa. Serafo, te quedas. Lógicamente vamos a seguir hablando con vos hasta el final de Maratón 2017.